الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فعن عبد الله بن واقد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث قال عبد الله بن أبي بكر فذكرت ذلك لعمرة فقالت صدق سمعت عائشة تقول دف أهل أبيات من أهل البادي من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي فلما كان بعد ذلك قالوا يا رسول الله إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويجملون فيها الودك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذاك قالوا نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث فقال إنما نهيتكم من أجل, داف من أجل الدافة التي دفت فكلوا وادخروا وتصدقوا এই হাদিসটি আমি সহি মুসলিম থেকে পাঠ করলাম কিতাব দহায়া হাদিস নম্বর হচ্ছে উনিশশো একাত্তর কেউ কেউ প্রশ্ন করে থাকেন কতদিন পর্যন্ত কোরবানির গোস্ট খাব বা খাওয়া যাবে এই হাদিসটি এগুলো স্পষ্ট করে দিয়েছে আপনি কতদিন পর্যন্ত কোরবানির গোস্ট খেতে পারেন কতদিন জমা রাখতে পারেন আবদুল্লাহ ইবনে ওয়াকিদ বলেন তিনি বললেন আল্লাহ রসুন সাল্লা আলী ওসাল্লাম নিষেধ করেছেন কোরবানির গোস্ট তিন দিন পর্যন্ত তিন দিনের পর আর খাওয়া যাবে না মানে সতকা করে দিবে তখন আবদুল্লাহ ইবন আবি বাকর যিনি আবদুল্লাহ বিন ওয়াকিদ থেকে হাদিসটি শুনেছেন তিনি এ কথাটি উল্লেখ করলেন আমরাহকে আমরা তখন বললেন তিনি সত্য বলে যাবে সাদা আমি শুনেছি এরপর হাদিসটি সম্পূর্ণ শোনা উচিত আমি আয়সাহ রদি আল্লাহ আনহাকে বলতে শুনেছি কিছু সংখ্যক মানুষ গ্রামীণ মানুষ বদৌই ঈদ উল আবহার সময় মদিনায় উপস্থিত হল আল্লাহ রসুন সাল্লা ইসলামের জমানায় তখন নবী করিম সাল্লা ইসলাম বললেন তিন দিন পর্যন্ত তোমরা রাখো তারপরে যা বাকি থাকবে তা সদকা দিয়ে দাও ইদ্দেহরুসালাহ মানে তিন দিন পর্যন্ত জমা রাখো তারপরে যদি অবশিষ্ট থাকে তা রাখতে পারবে না তা সদকা করে দেবে এরপর ফলম্মা কেন বাদ দালিক এর পরের বৎসর বা এর পরের বৎসর সাহবাকরাম বললেন ইয়া রসুল আল্লাহ লোকজন তো পানপাত্রে হাড়িতে তাদের কোরবানির গুস্ত জমা রাখে এবং ওই সব পাত্রে তারা ওদক গলিয়ে রাখে ওদক মানে চর্বি কোরবানির গুস্তের চর্বি জমা রাখে তখন নবী করিম সাল্লাহ ইসলাম বললেন ওমা দেখ ব্যাপারটা কি তারা বললেন ইয়া রসুল্লাহ আপনি তো নিষেধ করলেন কোরবানির গুস্ত তিন দিন পর পর্যন্ত খেতে আপনি নিষেধ করেছেন আর আমি তিন দিনের পর আর খাওয়া যাবে না তখন নবী করিম সাল্লি সাল্লাম বললেন এই যে আমরা আমি পূর্বে নিষে করেছিলাম তা ওই লোকজন আসার কারণে 
বদবী বা গরিব লোকজন গ্রাম থেকে এসেছে মিসকিন এরা গ্রাম থেকে এসেছে ওদের কারণে আমি নিষেধ করেছিলাম তার মানে এইসব লোকজন এসেছে তো তোমরা সবাই খেয়ে তোমাদের কাছে গচ্ছিত রাখবে জমা রাখবে এটা হয় না ওরা গরিব ওরা কিছু উপকৃত হোক এই জন্য আমি নিষেধ করেছিলাম এখন আর সেই নিষেধাজ্ঞা নেই ফাকুলু অদ্দেখেরু সদ্দ ওতে তোমরা খাও জমা রাখো আর সদাকা করো আলহামদুলিল্লাহ তাহলে বোঝা গেল পূর্বে এক বছর নবী করিম সাল্লা এসেছিলেন ওই গরিব লোকজন যারা এসেছিল মিসকিনের ছিল ওরা যেন কোরবানির গোস্ত পায় এই জন্য সাহাবে কারাম রদি আল্লাহ আজমেরকে নিষেধ করেছেন বলেছেন তিন দিনের পর পর্যন্ত আর তোমরা কোরবানির গোস্ত জমা রাখবে না এরপরে সব সদাকা করে দিবে তার মানে গরিব মিসকিন যারা আছে আর এই যে লোকজন এখানে এসেছে এদেরকে দিয়ে দিবে ওরা গরিব অসহায় ওদের খাবার নাই ওদের সহায়তা করো সহযোগিতা করো কিন্তু এখন আল্লাহ তোমাদেরকে অন্য রেওয়ায়তে এসছে আল্লাহ তোমাদেরকে প্রশস্ত দান করেছেন আলহামদুলিল্লাহ তাই তোমরা খাও জমা রাখ তো আমাদের লোকজন ফ্রিজে জমা রাখ আলহামদুলিল্লাহ যায় যদি পরিষ্কার ভালো থাকে স্বচ্ছ থাকে নিরাপদ অবস্থায় থাকে কোনো রকমের দূষণ সৃষ্টি না হয় এরকম পরিবেশে থাকে তাহলে কোনো অসুবিধা নেই অদ্যাখেরু ওতা সদ্দাকু আর খা আর সদাকা করো নিজেরা জমা রাখো আর সদাকা রাখো এবারে এই যে সময় নবী করিম সাহেব বলে দিলেন কতদিন পর্যন্ত যতদিন পর্যন্ত তোমাদের ইচ্ছা অন্য রেবায়তি মা বা দা লাখুম তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তোমরা খাও জমা রাখো আলহামদুল্লাহ সদাকা করো তোমাদের ইচ্ছা অনুযায়ী তাই আলহামদুলিল্লাহ এ ব্যাপারটি হাদিস দ্বারা একদম স্পষ্ট হয়ে গেল যে কোরবানির গোস্ত আমরা যতদিন পারি ততদিন জমা রাখতে পারি আলহামদুলিল্লাহ তাই আমার মা বোন অনেকে ব্যাপারে প্রশ্ন করেছেন পূর্বে আলহামদুলিল্লাহ সবার কাছে স্পষ্ট যে কোরবানির গোস্ত জমা রাখা যায় এতে কোনো অসুবিধা নেই তবে যদি কেউ কম দিন জমা রাখে গরিবদেরকে বন্টন করে দেয় তা এর তার মধ্যে তাহলে এর মধ্যে সন্দেহ নাই এটা হ্যাঁ রবা রাখ আর না হয় এটা বর্তমানে এই বিধান চালু আছে আর কেয়ামত পর্যন্ত এই বিধান থাক চালু থাকবে আর এটাই জমু রোলে মে করামদের রায় بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك مرؤوف الرحيم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين